హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ సెషన్లో మనం వ్యూ జేఎస్లో మెథడ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలని చూసాం అట్ ద సేమ్ టైం మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేసుకోవాలని చూసాం సో ఈ సెషన్లో ఏం చేస్తున్నామంటే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ సమ్ పారామీటర్స్ అంటే మెథడ్స్లోకి పారామీటర్స్ని ఏ విధంగా పాస్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం మన మెథడ్లో ఉన్న డేటాని బై యూజింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనేది ఈ సెషన్లో మనం చూడబోతున్నామండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే నా యొక్క ఫంక్షన్లోకి టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకుంటాను దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఓకే నేను ఇక్కడ రెండు పారామీటర్స్ పాస్ చేసుకున్నాను సో త్రూ పారామీటర్స్ నేను కాల్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ దిస్ కీబోర్డ్ మనకి ఇక్కడ దిస్ కీబోర్డ్ అనేది అవసరం లేదండి తీసేసేయండి సో ఇక్కడ మీకు త్రూ పారామీటర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత లాస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ టు లాస్ట్ మనం రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ మన యొక్క ఫంక్షన్ని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం త్రూ పారామీటర్స్ రెండు పాస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అని చెప్పి మనకి ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మనకి రిఫర్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ అంటే మన యొక్క లాస్ట్ నేమ్ అనేది రిఫర్ చేసుకుంటుంది త్రూ పారామీటర్స్ సో ఆ విషయం మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకునేటప్పుడు లోపల ఇంటర్పొలేషన్లో మనం కాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం గెట్ ఫంక్షన్ ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పి మనం మన యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ పారామీటర్స్ అనేవి పాస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఓకే ఆ పారామీటర్స్ మనం దేని పాస్ చేస్తామంటే మన యొక్క వ్యూ చేసో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవైలబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడే మనం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ నేమ్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఇప్పుడు కూడా మనకి చూస్తే అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది కాకపోతే మీకు అర్థం కావడం కోసం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అనదర్ నేమ్ దట్ ఈస్ రాజేష్ కుమార్ ఓకే and run it ఓకే చూసారా మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం మన ఫంక్షన్ని ఎలా కాల్ చేసుకున్నామండి పారామీటర్స్ అనేవి మనం పాస్ చేసుకుని మన యొక్క ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద అనదర్ సినారియో ఓకే లెట్స్ ఈ ద వన్ మోర్ సినారియో ఓకే అండి లాస్ట్ సినారియోస్లో మనం ఒక మెథడ్ని కాల్ చేసుకునే విధానంలో డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చూసాం సో ఈ సినారియోలో ఏం చేద్దామంటే ఒక మెథడ్ నుంచి డాటాని రిటర్న్ చేసే విధానంలో డిఫరెంట్ సినారియో అనేది చూద్దాం అంటే మనం అత్తమాన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ జస్ట్ వీఆర్ రిటర్నింగ్ ద స్ట్రింగ్ కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేద్దాం ఓకే ఇట్ షుడ్ బీ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రియల్ టైమ్ ఓకే మీరు అత్తమాను స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేయండి రియల్ టైంలో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువగా సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఒక సినారియో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైంలో మనం ఎలా అయితే ఆబ్జెక్ట్స్ని సెండ్ చేస్తామో రిటర్న్ చేస్తామో అదే విధంగా ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రిటర్న్ చేద్దాం సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రిటర్న్లో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి అందులో ఒక ప్రాపర్టీని ప్లేస్ చేసి మనం ఆ యొక్క ప్రాపర్టీని మనం కాల్ చేసుకుంటే మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి కాల్ అవుతుంది ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం సో రిటర్న్ అని చెప్పి ఓకే వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇన్ సైడ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ వీ నీ టు ప్లేస్ దిస్ అంటే మనం ఏదైతే డాటాని మనం రిటర్న్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దానికి మనం ఒక ప్రాపర్టీ నేమ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీకు ఏది నచ్చితే అది ఇచ్చేసేయండి సో ఇక్కడ నాకు ఫుల్ నేమ్ కాబట్టి ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పి కాల్ అండి ఓకే దిస్ ఈజ్ మై ప్రాపర్టీ సో ఫుల్ నేమ్ అనేది నా యొక్క ప్రాపర్టీగా ఇచ్చాను సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ప్లస్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అండ్ దిస్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం సెమీ కాల్ అని ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో మనం ఇన్ సైడ్ ద మెథడ్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇన్ సైడ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వీ నీ టు మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోపల మన యొక్క ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఆ ప్రాపర్టీని ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి కాల్ చేసుకుంటే మన యొక్క హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్లో మనకి సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఈ విధంగా మనం కూడా రన్ చేసినా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేమ్ మారుస్తున్నాను లెట్ ఇట్ బి మహేష్ ఓకే ఇక్కడ నేను మహేష్ అని ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ కోడ్ని రన్ చేసినా మనకి కోడ్ అనేది రన్ అ
ఓకే ఇప్పుడు చూసారు కదా మనకి మహేష్ కుమార్ అని వచ్చేసింది కాకపోతే మనకి ఇక్కడ మన అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే అంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తే దట్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ అంటే మనకి ఫంక్షన్ కరెక్ట్గా కాల్ అయినట్టు కాదు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ లోపల ప్రాపర్టీ నేమ్ ఉందో ఆ ప్రాపర్టీతో మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే గెట్ ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం కదా విత్ ఇన్ ద పారామీటర్స్ సో దానికి డాట్ అని చెప్పి మీ యొక్క ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి ఓకే అండ్ సేవ్ దిస్ అప్లికేషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ రన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్ ఉంది మహేష్ కుమార్ ఓకే దిస్ ఇస్ కదండి దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ విత్ ఎ మెథడ్స్ ఇన్ వ్యూ చేస్ మనం వ్యూ చేస్తూ ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ సెషన్లో మీకు మెథడ్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అండ్ ఈ సెషన్లో మీకు మెథడ్స్కి సంబంధించిన త్రీ డిఫరెంట్ సినారియోస్ మనం చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో మనం రియాక్టివిటీ ఆఫ్ డాటా అంటే ఏంటి అసలు మనం మెథడ్స్లో రియాక్టివిటీ అంటే డాటా మనకు అప్డేట్ అవుతుంటే మనకి బ్రౌజర్లో అది ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ చూపిస్తుంది అదంతా కూడా మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఇన్ డౌస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీ టు ద ఇన్ దెక్స్ట్ సెషన్ స్టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఏ బాయ్ బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్